दोस्तों कहते हैं मुंबई 24 घंटे नहीं सोती यहाँ की सड़कों पर दिन में जितनी भीड़ होती है उससे ज्यादा चकाचौंध यहाँ रात को देखने को मिलती है और ये भी सच है कि ये चकाचौंध यहाँ के लोगों को दिन की भीड़ से ज्यादा पसंद आती है क्योंकि रात में यहाँ वो सब नजारे देखने को मिलते हैं जिन नजारों में यहाँ के लोग पूरी तरह से रम जाते हैं आज की वीडियो में हम आपको मुंबई के अच्छे से लेकर गंदे और शर्मनाक वो सारे फैक्ट्स उजागर करेंगे जिन्हें देखकर आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे दोस्तों मुंबई भारत का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते हैं यहाँ की इकोनॉमी भारत के किसी भी राज्य की इकोनॉमी से कई गुना पावरफुल है जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों को बताया गया है भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक अंबानी भी यहीं रहते हैं जिनका घर एंटेलिया पूरे विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर है मुंबई में बना ये घर धीरे धीरे मुंबई के आइकोनिक बिल्डिंग्स में से एक बनता जा रहा है दोस्तों मुंबई भारत के उन शहरों में से एक है जहां भारत और विदेशों के सबसे ज्यादा लोग विजिट करने आते हैं यहां विदेशी लोग सिर्फ घूमने के मकसद से आते हैं जबकि कई भारतीय मुंबई में कुछ बनने का सपना लेकर आते हैं लेकिन दोस्तों यहां की सच्चाई शायद आपको डरा सकती है यहाँ हर साल लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां अपने करियर को संवारने के लिए आते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान लड़के लड़कियां ही कामयाब हो पाते हैं नहीं तो ज्यादातर नौजवान यहां आकर बर्बाद हो जाते हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या लड़कियों की होती है आजकल यहां फिल्मों में काम करवाने के नाम पर लोगो को न सिर्फ ठगा जाता है बल्कि खूबसूरत लड़कियों को काम दिलवाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकते भी की जाती है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इन सब कामों के लिए शुरू से ही बदनाम है लेकिन दुख तो इस बात का है कि अब इस तरह के काम मुंबई में आम हो चुके हैं जो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं वैसे एक मामला और है जो कई महीनों से तूल पकड़े हुए हैं। आपको बता दें मुंबई ड्रग्स के मामले में भी अब नंबर वन पर पहुंच चुका है और आलम तो ये है कि भारतीय सरकार का खुफिया ड्रग्स डिपार्टमेंट यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई को खुद ही द ड्रग कैपिटल कहता है यहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस जहर का सेवन करते हैं अब तो कहा जाता है की मुंबई और इधर के लोगो को इस जहर की आदत सी हो चुकी है वैसे आदत ऐसी याद आया यहाँ के पैसों वाली पार्टियाँ यहाँ बने मसाज सेंटर्स की भी आदि हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों से मुंबई में इस काम की भी मांग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से यहाँ धड़ल्ले से स्पा सेंटर्स और मसाज सेंटर्स खुलते ही जा रहे हैं इनमें कई खूबसूरत लड़कियाँ जॉब करती हैं। इन खूबसूरत लड़कियों में कॉलेज गर्ल्स और शादीशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, जो पैसों के लिए ये सब काम करती हैं और इनके द्वारा ही इस काम में कई और लड़कियों और खूबसूरत शादीशुदा महिलाओं को लाया जाता है लेकिन दोस्तों अब ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि मसाज सेंटर्स में सिर्फ मसाज ही नहीं बल्कि कुछ और भी किया जाता है जी हाँ लेकिन ये सब क्लाइंट के ऊपर होता है बस लड़कियाँ मसाज करने के बाद इतना बोलती है कि सर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस तो नहीं चाहिए समझने वाले क्लाइंट के लिए इतना इशारा काफी होता है जिसके बाद वो मेल क्लाइंट्स इस मसाज सेंटर की आड़ में अपने जिस्म में भड़क रही सेक्स की ज्वाला को कुछ मिनटों के लिए ठंडा कर लेता है वैसे दोस्तों मुंबई इसके अलावा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी काफी बदनाम है कहते हैं कि रात होते ही आपको मुंबई का दूसरा चेहरा भी देखने को मिलता है रात होते ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन ठाणे अंधेरी ईस्ट समेत कई इलाकों में रोडो के किनारे आरोप ही महिलाओं की लंबी कतारे देखने को मिल जाएंगी यहाँ महिलाएं चंद पैसों के लिए अपने जिस्म को बिस्तर पर बेचती हैं। जितनी ज्यादा खूबसूरत महिला उसके उतने ही ज्यादा दाम दोस्तों अगर आप इन बातों को सुनकर हैरान हो गए हों, तो आगे तो आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा भी मुंबई में कई ऐसी जगह हैं, जहां पर महिलाएं अपने जिस्म को बेचने के लिए भी मर्दों को पैसे देती है इस धंधे को जिगोलो कहा जाता है जिस लाइन में मर्दों की कोई कद्र नहीं होती इसमें हवस ऐसी भरी महिलाएं अपने जिसम की आग को बुझाने के लिए लंबी और तकड़ी कद काठी वाले लोगों को चुनती है क्योंकि ऐसी महिलाओं की एक गंदी सोच होती है कि जिस जुगोलों का शरीर जितना तगड़ा और लंबा होगा इन संभोग की प्यासी महिलाओं को वो 
उतना ही ज्यादा संतुष्ट कर पाएंगे पहले इस काम के लिए मुंबई का मालाबार हिल्स बहुत फेमस था यहाँ कई हाई प्रोफाइल महिलाएं अपने पतियों की कमाई को अपने जिस्म में चढ़ी गर्मी को ठंडा करने में लगाती थी इनके पति इनको विदेशों से पैसा कमाकर भेजते और वो उनके भेजे गए पैसों से अपने बदन में लगी हवस की आग को बुझाती इस तरह के सभी काम रात होने के बाद मुंबई के कई डिस्को बार्स और क्लब्स में धड़ल्ले से होते हैं मुंबई क्लब्स और बार्स में नौकरी करने वाले कई बाउंसर्स इस बात को मान चुके हैं कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल महिला बार और क्लब से अयाशी खत्म करने के बाद अपने घर लौटती है तो उन्हें अपने साथ एक रात बिताने के लिए फोर्स करती है और बदले में दस दस हजार रूपए देने का ऑफर भी देती है जिसके बाद कुछ बाउंसर्स उनके ऑफर को ठुकरा देते हैं तो कुछ बाउंसर्स अपनी नौकरी छोड़ इस गंदे धंधे में चले जाते हैं और अपनी हर रात किसी न किसी महिला के साथ काली करते हैं और इसी तरह वो महिलाओं को संतुष्ट करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं इसके अलावा भी मुंबई में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको चौंका सकती हैं। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कई बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं जिनकी फिल्में 100 सौ दो दो सौ करोड़ रुपए कमा लेती हैं, लेकिन शर्म की बात तो ये है कि यहीं पर कमाठी पूरा भी है जहां पर लड़कियां 100 सौ दो दो सौ रूपए के लिए अपना जिस्म बेचती हैं और थोड़े से पैसों के लिए किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए तैयार भी हो जाती है ये महिलाएं अपने शौक की वजह ऐसी नहीं बल्कि अपनी मजबूरी की वजह ऐसी ये सब करती है ये महिलाएं ये सब करने के लिए मजबूर है और इसी मजबूरी को कुछ लोगों ने कारोबार बना दिया है वैसे कई एन इस रेड लाइट एरिया को बंद करने के लिए आवाज उठाते हैं और जबरदस्ती लाई गई लड़कियों को यहाँ से छुटवाते हैं लेकिन फिर भी ये कमाठी पूरा बंद नहीं होता ये मुंबई के सबसे बदनाम इलाकों में से एक है जहाँ एक समय छह हजार ऐसी ज्यादा सेक्स वर्कर काम करते थे लेकिन 1990 में जब यहाँ बहुत तेजी से एड्स फैला तो कई सेक्स वर्कर्स को यहाँ से भगा दिया गया 80 के दशक में यहाँ पर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर्स भी आते थे इधर का इतिहास बहुत पुराना है पहले इसका नाम लाल बाजार हुआ करता था जिसे उन्नीस सौ बीस के बीच में ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बनाया गया था ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स अपने परिवार ऐसी दूर यहाँ अपनी रातों को रंगीन कर सके इस दौर में यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ कई विदेशी महिलाओं को भी लाया जाता था ताकि ब्रिटिश सैनिकों के लिए वैरायटीज की कमी ना हो धीरे धीरे ये एरिया फेमस होने लगा जिसे आज आप कमाठीपुरा के नाम से जानते हैं आज इधर से अंग्रेज तो चले गए लेकिन भारतीयों को इसकी लत लगा गए चाहे कलकत्ता का सोना गाछी हो दिल्ली का जीबी रोड हो या फिर कमाठीपुरा यहाँ मर्दों की भीड़ एक सुंदर लड़की की तलाश में रहती है और अब तो आलम ये है की यहाँ फिल्मों की शूटिंग तक की जाती है ताकि दर्शकों को ये जगह दिखा उनका मनोरंजन किया जा सके यहाँ के इस गंदे दृश्य को बॉलीवुड के कई दानवीर एक्टर्स देखते हैं लेकिन इसके बावजूद इन अभिनेताओं को इन पर दया नहीं आती ये लोग फिल्मों में अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करते हैं लोगों को अच्छा बनने का मैसेज देते हैं लेकिन उनके शहर में ही इस तरह का गंदा काम खुलेआम होता है ये बात तो सोचने पर मजबूर कर देती है कई लोगों का मानना है की मुंबई में ये जितने भी गंदे काम होते हैं इसके लिए यहाँ के बड़े अधिकारियों को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है तब जाकर उन्हें परमिशन मिलती है लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी मुंबई की कई ऐसी काली सच्चाइयां हैं जिन्हें जानने के बाद शायद आप यकीन ना कर पाओ यहां जिन कामयाब लोगों को आप बोलते सुनते हैं कि उन्होंने खूब मेहनत की और इस मुकाम को उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है तो दोस्तों भले ही ये पहले मुमकिन हो लेकिन आज के टाइम पे मेहनत करके कामयाबी हासिल करना समुद्र में खजाना ढूंढने के बराबर है आज के टाइम पे इस सपनों की माया नगरी मुंबई में सिर्फ वही कामयाब हो सकता है जिसका सिस्टम में तगड़ा जुगाड़ हो नहीं तो आज के टाइम में जो लोग सक्सेस होने का सपना लिए मुंबई आते हैं वो ऐसे बिखरते हैं कि संभाले नहीं संभलते दोस्तों यहाँ पर छोटे मोटे कामों की कमी नहीं है छोटे मोटे कामों के लिए यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं यहाँ रोजगार के कई साधन हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ बड़ा करने के मकसद से आना चाहते हैं, तो शायद अब ये जगह आपके लिए सही नहीं है क्योंकि जिस फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों को हम देखते हैं वहाँ अब किसी आउटसाइडर के लिए करियर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है